हेलो एवरीवन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेजर थीम्स ऑफ द नावल बॉन्ड शेडोज बाय कामिला शमसी राइटर को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है नावल को भी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है आप वो वीडियोस देख सकते हैं दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू सो आज की वीडियो में कंप्लीट क्रिटिकल अनालसिस के साथ थीम्स को देखेंगे सिम्बोलिज्म सिम्बल्स मोटिवस को देखेंगे इस नावल के अंदर सो दैट यू कैन अटैम्प्ट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट सो बन शेरोज के बारे में डिटेल के साथ मैंने समरी में बताया हुआ है तमाम डिटेल्स सो थीम्स को डिस्कस करते हैं एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट थीम इन दिस नावल इज दैट ऑफ वॉर वॉर का थीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बहुत ही प्रोमिनेंट है एंड इन फैक्ट द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड इट बिकॉज इट्स अबाउट हाईलाइटिंग द पोलिटिकल इवेंट्स के योज एंड टर्म बिफोर द वर्ल्ड वार टू एंड आफ्टर द वर्ल्ड वार टू सो वर्ल्ड वार टू का जिक्र है नाइनटीन फोटी फाइव में जो कि यू नो था जिसमें यू एस ने न्यूक्लियर बम फेंके नगासा की और हिरोशिमा जापान के ऊपर और इसका जो है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हुआ जापनीज पीपल के ऊपर उनकी पूरी इवन जनरेशन नस्लों के ऊपर और वो डिस्प्लेस हो गए एंड बहुत ही ट्रैजिक इवेंट था ये और दूसरे इस नावल के अंदर बेसिकली हिस्टोरिकल पॉलिटिकल इवेंट्स है ट्रैजिक इवेंट्स है जिनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है पीपल के ऊपर एंड यू नो इन सम वेज पीपल आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम दोज ट्रैजिक इवेंट्स सो उनमें से वार है सो so, दूसरा वार अफगान यू एस अफगान नॉट यू एस सॉरी सवेत यस जब सवेत ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था जिसको ग्रेट गेम भी कहा जाता है यू you नो know, वो पूरी एक हिस्ट्री है uh, उसकी कि यू नो सवेत अफगानिस्तान के अंदर घुसे एंड देन इतना टाइम वहाँ पे रूल किया जंग चढ़ी और फिर वहाँ से जो है वो चले उसका भी जिक्र है एंड देन पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान उसका भी जिक्र है बहुत ही प्रोमिनेंट इवेंट है हिस्ट्री के अंदर और दूसरा जो है वो लास्ट जो पॉलिटिकल इवेंट है इम्पोर्टेंट इवेंट उसका जिक्र है वो है नाइन एलेवन अटैक टू थाउजेंड एंड वन वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर सो इन तमाम हिस्टोरिकल इवेंट्स को जो है कैप्चर किया गया है फिक्शन के फॉर्म में इस नावल में सो फोर टू फाइव कंट्रीज़ का जिक्र है सेटिंग के अंदर एंड हिस्ट्री को कवर करता है ऑलमोस्ट सिक्सटी ईयर्स ऑफ हिस्ट्री सो वॉर का थीम कन्फ्लिक्ट का थीम बहुत ही प्रोमिनेंट है सो so, चार मेजर सेक्शंस हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया वॉर जो है इट्स प्रोलॉन्ग इफेक्ट इसके फिज़िकल इफेक्ट्स और इसके जो है लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स करेक्टर्स के ऊपर एज वेल वो भी पोर्ट्रे किया गया है इस नावल के अंदर और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है हिस्टोरिकल इवेंट्स का मैंने ब्रीफ वेरी ब्रीफ खुलासा मैंने आपको बता दिया था ये मेजर इवेंट्स है उनका जिक्र इस नावल के अंदर है सो so, फर्स्ट इसकी सेटिंग जो है नागासा का नाइनटीन फोर्टी नागासा की सॉरी नाइनटीन की है जहाँ पे एक आ, फीमेल करेक्टर जो कि हमारी नावल की प्रोटागनिस्ट भी है हीरोको तनाका उसके बारे में है कि यू नो शी सर्वाइव्स दिस न्यूक्लियर बम दिस अटैक और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस न्यूक्लियर बम उसके जो है बैक बॉडी के बैक साइड पे स्कार्स बने थे यानी पैटर्न बने थे जो ड्रेस उन्होंने पहना था जिस स्टाइल का खमोनो पैटर्न का सो so, वहाँ पे बर्ड शेप्स लाइक स्कार बने थे उसके बॉडी पर बैक साइड पे सो so, <coughs> वो उसको रिमाइंड दिलाते हैं उस उनके करेक्टर्स के बारे में डिटेल में हम फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फेमिनिज्म को जब हम डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे सो so, नगासा की एटॉमिक बम डिस्ट्रॉइड उसका जिक्र है नाइनटीन और आ, इस वार के लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स करेक्टर्स के ऊपर पीपल के ऊपर की यू नो उनके घर तबाह हो गए पीपल डिसप्लेस हो गए और उनके जनरेशन तबाह हो गए एंड स्टिल दे आर सफरिंग फॉर्म इट और दूसरा हमारे पास जो है आइडेंटिटी क्राइसिस का है ओबियसली ये इट इज़ वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वॉर किसी वार की वजह से 
लोग साइकोलॉजिकली सफ़र करते हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं सो so, करेक्टर इसमें भी हीरो को तनाका की करेक्टर आ जाती है कि यू नो शी सफर्स फ्राम दिस आइडेंटिटी क्राइसिस और साइकोलॉजिकली वो शी सफर्स लॉड शी गोन थ्रू ऑल दिस ट्रेजिक इवेंट्स ऑफ हर लाइफ उनकी लाइफ जो है पूरी ट्रेजिक है स्टिल शी सर्वाइव शी सर्वाइव द नागासा की एटॉमिक बम नाइनटीन फोटी फाइव और जहाँ कही जाती है पोलिटिकल टर्मोइल वहाँ पर होता है एंड शी सफर्स अ लॉट सो हर होम शी लॉस्ट हर होम हर फादर हर लवर और जब शादी करती है उनके हस्बेंड्स भी मर जाते हैं सो शी फेल्ट वेरी यू नो डिसप्लेस उनकी डिसप्लेसमेंट हो जाती है ये हम कल्चरल हाइब्रिडिटी के अंदर भी हम देखेंगे कि यू you नो know, किस तरह लोग वार की वजह से डिसप्लेस हो जाते हैं दे हैव टू मूव टू अदर कंट्रीज फॉर सीकिंग शेल्टर एंड सर्वाइवल सो ये सेम थिंग कॉज वी थी रोको तनाका जब नगासा की नाइनटीन फोटी फाइव की बात उनकी लवर कॉन्ट्रेट की डेथ हो जाती है शी मूव टू डेली डेली आ जाती है और यू नो फिर वहाँ पर भी कम्प्लीटली सेटल नहीं हो पाती फिर उसको जो है वहाँ पर पोलिटिकल टर्मोइल की वजह से शी हैव टू मूव टू अदा इस्तंबुल बाग के वहाँ पर शादी कर लेती है एंड देन वहाँ से दे आर फोर्स टू लिव इन लिव इन कराची दोबारा डेली आने भी नहीं देते पार्टीशन की वजह से सो फिर न्यूयॉर्क सो इस तरह डिसप्लेसमेंट है इनके करेक्टर में इनके आइडेंटिटी में शी बिकम फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी और ये जो है कल्चरल शौक या कल्चरल चेंजेस या कल्चरल हाइब्रिडिटी की वजह से भी वो सफ़र करती है और दूसरा ये तमाम जापानीज पीपल आलमोस्ट दे लॉस देयर आइडेंटिटी देयर होम लैंड एक्सेट्रा फिर इसी तरह आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर आप सजात अशरफ को भी डिस्कस कर सकते हैं इन हिज वे ही बिकम अ विक्टम ऑफ हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक और उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी आइडेंटिटी बिकम अ मे क्वेश्चन उसके अलावा जो है अ पीरियड ऑफ क्राइसिस दिखाई गई है इस नोवल के अंदर की इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन और यस यही कल्चर हाइब्रिडिटी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यू नो पीपल दे डिसप्लेसमेंट के अंदर भी बिकॉज ये सारे थीम्स जो है इंटर कनेक्टेड है और ये सारे इफेक्ट्स ऑफ वॉर के अंदर ही आ जाएंगे सो ये पीरियड ऑफ क्राइसिस होता है वॉर की वजह से फिर पीपल हैव टू लिव देयर होम एंड दे हैव टू माइग्रेट इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन का जिक्र है विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री दे हिरोको तना का जिस तरह मूव करती है डिफरेंट कंट्रीज में एक्सटर्नल माइग्रेशन इज दे इन शी मूव अवे फ्राम दे प्लेस ऑफ लोकेशन टू सी सीक न्यू लाइवलीहुड एंड फॉर्म्स ऑफ सर्वाइवल फिर रिलीजियस एक फैक्ट दिखाया गया है रिलीजियस के बारे में कि रिलीजियस इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसप्शन कि यू नो एट अ टाइम्स करेक्टर्स दे फाइंड इट हार्ड टू एसिमिलेट द कल्चर एंड रिलीजन जैसा कि रजा की हाइब्रिडिटी को आप देखें वेयर ही लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड देन वो गलत पाथ चूज करता है राइट right? जिहादी फॉलो द रॉन्ग पाथ विदाउट नोइंग द एक्चुअल वॉल ऑफ वर्ड ऑफ गॉड एंड इट पुट्स हिम इन द रॉन्ग प्लेस इसका भी जिक्र है नावल के अंदर सो कल्चर इफेक्ट या कल्चर हाइब्रिडिटी ये भी उसके साथ लिंक है मैंने डिस्कस किया हुआ था कि यू नो पीपल माइग्रेट करते हैं फिर डिफरेंट कल्चर के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिसके वजह से कल्चर हाइब्रिडिटी प्रोड्यूस होती है उनकी आइडेंटिटी लॉस होती है फिर हैरिस एक्सपीरियंस ऑफ हिज चाइल्ड हुड आर नॉट दैट गुड हैविंग इन इंडिया अमंग द इंडियंस आल दो इनके पेरेंट्स जो है ब्रिटिश थे and he adopts their accent which gives him good future even after the educational life aur mazid jo hai post colonial world ko dikhaya gaya hai partition ho jati hai and pakistan aur india separate ho jate hai aur ye history hai ye mark karta hai history of japanese colonialism as well aur feminism ye bahut hi important theme hai feminism ka ki you know किस तरह पार्टिकुलरली वीमेन कितना सफ़र करती है इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल टर्मोइल एंड वॉर 
کی وجہ سے سو اوبیسلی وی ول ڈسکس دی کریکٹر ان دا لائٹ آف کریکٹر ہیرو کوتنا کا شی سفرز اے لاڈ شی سفرز اے لاڈ ہر لائف از ٹریجک رائٹ بیکاز یو نو فرام دی بگننگ ٹل دا اینڈ آپ دیکھ لے نائنٹین فورٹی فائیو میں شی سروائیو دا ایٹم بم پھر ڈیلی جاتی ہے وہاں پہ پولیٹیکل ایونٹس پولیٹیکل ٹرم آئل از دیا شی لاسٹ ہر بوائے فرینڈ شی لاسٹ ہر ہسبینڈ سو شی از ڈیمیج ویمین ان مور ویز دین اینی ون اینڈ اینی ادر ناول پرسوئنگ دا سیم نیریٹیو لائک دس ون سو فیمنزم دیکھا گیا ہے اس کے اندر پورٹری کیا گیا ہے کہ ہاؤ اے ویمین ویوز لائف اینڈ سچویشن اینڈ دا سینٹیمنٹس آف پٹی سمپتی اینڈ ہارر اور پکچر آف کالونائزرس کی پکچرس دکھائی گئی ہے سو یہاں پہ کچھ لائنس کوٹ کیے گئے ہیں جو اس فیمنزم کے تھیمس کے ریلیٹڈ ہے فار ایگزامپل ہیروکو تنا کا شی ریفیوز ٹو بیک اوے فرام کانراڈ وین ہر ورلڈ ٹرن ان ٹو این اینیمی شی گلائڈس ہر ہیٹ اوور ہر شولڈر ٹچ از فلیش ویئر دیر شوڈ بی سل پھر وہ کہتی ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہائڈ دیز burns on my back but i don't want people to judge me by them either you know people jo hai wo unka mazak udate hai jabki she suffers a lot or voskers unko psychologically physically jis tarah unhone suffer kiya uska jo hai uski yaad dilati hai trauma ke bare mein hai traumatic events obviously tragic events hai jiska long lasting effect pada characters ke upar Survivals of the bomb, the attack, partition or section of the country, terrorist attacks, play out like some kind of horror movie. This is the way it is acted. Political events, I have told you about all the major events. So, the symbolism is the symbolism. The title is symbolic. Title is symbolic. سگنیفیکنس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا برن شیڈوز جو ہے کیا ریپرزنٹ کر رہی ہے کیا سمبولائز کر رہی ہے اٹ سمبولائز دیٹ کی ہیومن لائف ہاپ یہ سب کچھ جو ہے اٹ ٹرنٹ آؤٹ ٹو میئر شیڈو شیڈو بن گئی ہاپ نہیں ہے ڈارکنیس ہے ٹھیک ہے لوگ تباہ و برباد ہو گئے یہ ہے کہ جل کے خاک ہو گئے سب کچھ ہر لحاظ سے یہ تھا وار کا افیکٹ اور جس کمونا پیٹرنز اور وہ برڈز شیپ کے سکارس وغیرہ وہ بھی سمبلز یوز ہوئے ہیں سکارس ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کے جو ہے لانگ لاسٹنگ سفرنگ سو دس از آل اپاوٹ دس ویڈیو تینکیو فور واشنگ